யூதர்கள் எப்படி ஸ்பெஷலோ நீங்களும் நானும் ஸ்பெஷல் உங்களை விசேஷித்தவன் ஆக்கும்படி செய்தவன் யார் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை விசேஷித்தவன் ஆக்கிட்டார்னா குமாரனை கொடுத்தவர் அவரோடு கூட நீங்கள் எதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளாதது எது எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள எல்லாம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் எபினேஷர் எபினேஷர் இதுவரை உதவி செஞ்சவங்க இதுவரை நீங்கள் தான்ப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தாழ்த்துறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆவியிலே அனலாயிரு நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிரு உபத்திரவத்தில் பொறுமையாய் இரு அதை இருங்கள் 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 அவர் இருக்கிற பிரகாரம் இருங்கள் வேத வசனம் எனக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அதன்படி இருப்போம் இருங்கள் உங்களுக்கு எனக்கும் ஜீசஸ் ஜீன் அல்ல டிஎம் என்ற இணைப்பு இருக்கிறது ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்லையும் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்லையும் சம ஆசீர்வாதம் சொல்லப்பட்டது கிரீன் அடிப்படையில் அல்ல பரிசுத்தத்தின் அடிப்படையில் அல்ல பிதாவுடைய அன்பின் அடிப்படையில் நாமத்தில் ஆசீர்வாதம் சொல்லப்பட்டது நம்ம யூதனோட மேல ஆன யூதனோட சம ஆன ஆசீர்வாதம் எல்லாம் யூதனு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் தான் இங்க எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனா வாழ்வு புதிய பாட்டில் உங்களுக்கு எனக்கும் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்வு எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கும்போது அவர் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார் ஐயா நீங்க துக்கப்படும் போது அவர் மகிழ்ச்சியா இல்லை நீங்க துக்கப்படும் போது உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்ற அவர் செயல்படுகிறார் ஐயா இந்த வாரம் இயேசுவின் மரபணுவும் யூதனின் ஆசீர்வாதம் இயேசுவின் மரபணவு யூதனின் ஆசீர்வாதம் ஓகே இந்த ஒன்றாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் தானே எஸ்தர் புத்தகத்தில் மூன்று மாதம் இருக்குது மூன்று மாதம் எஸ்தர் புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது அதில் முதலாவது நிஷான் மாதம் ரெண்டாவது சீவான் மாதம் மூன்றாவது ஆதார் மாதம் யூதர்கள் மாதம் வந்து பைபிள் மாதம் நீங்களும் நானும் உலகம் முழுவதும் கிரிகிரியன் காலண்டர் ஜன்வரி டு டிசம்பர் அப்போ யூதர்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க யூதர்கள் எப்படி ஸ்பெஷலோ நீங்களும் நானும் ஸ்பெஷல் உங்களை விசேஷித்தவன் ஆக்கும்படி செய்தவன் யார் ஒன்று கொண்ட நாளில் வாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் சொல்கிறேன் பவுல் சொல்லுகிறார் உங்களை விசேஷித்தவன் ஆகும்படி செய்தவர் யார் இயேசுதான் என்ன செஞ்சார் சிலுவையில் என்ன செஞ்சார் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டார் ஆகவே எப்போ அவருடைய பிள்ளைகள் ஆணைகளோ அப்பொழுதோ அப்பொழுதே பவுல் சொல்லுகிறார் உங்களை அவர் விசேஷித்தவர்கள் ஆக்கிவிட்டார் நம்ம டாடி யார் தெரியுமா கத்தாவே தேவர்களில் ஊமக்கோப்பானவர் யார் அப்போ நம்ம கோப்பானவர் யார் யாரும் இல்லை அவர் விசேஷித்தவர் நாமும் விசேஷித்தவர்கள் அப்படி பவுல் ஒன்று கொண்ட நாளில் சொல்லிட்டு உங்களை விசேஷித்தவர் ஆக்கிவிட்டார் ஆகவே அவருக்குள் நீங்கள் பெற்று கொள்ளாதது எது என்னங்க பவுல் என்ன சூப்பராக எழுதுறாரு யா உங்களை விசேஷித்தவன் ஆக்கிட்டார்னா குமாரனை கொடுத்தவர் அவரோடு கூட நீங்கள் எதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளாதது எது எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொண்டையா முதலாவது ஆவிக்குரிய காரியத்தில் ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்பட்டது ரெண்டாவது காரியத்தில் மனதில் அவர் இன்னும் அவருடைய வெளிச்சம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது மூன்றாவது சரீரத்துக்கு அடுத்த காரியத்தில் அவர் ஆரோக்கியம் சுகமும் விளனும் வாழ வயதும் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது இருக்கிறது அப்போ விசேஷத்தவன் ஆக்கியிருக்கிறார் சிலுவை அதில் எல்லாவற்றையும் சிலுவைக்குள்ளே செய்து முடித்ததுக்குள்ளே எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கிறார் சிலுவை அதோடு கூட அந்த ஒன்று குறைந்த நாள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு தான் கத்திர பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒன்று குறைந்த நாள் ஹல லூயா ஏமேன் 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 ஒன்று குறைந்த நாலு ஏழு அன்றியும் உன்னை விசேஷித்த நாகுபடி செய்கிறவர் யார் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவர்களில் நீ பெற்றுக்கொள்ளாதது என்ன நீ பெற்றுக்கொள்வானால் 
பெற்று கொள்ளாதவன் போல் ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய் அப்பா நீ பெற்று கொண்டையானால் ஏன்பா பெற்று கொள்ளாதவன் போல மேன்மை பாராட்டுகிறாய் எப்பா நம்மை பெற்று கொண்டவர்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்று கொண்டோம் அடுத்த வசனம் சூப்பர் இப்பொழுது நீங்கள் திருப்தி அடைந்திருக்கிறீர்களே இந்த திருப்தி என்பது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இந்த திருப்தி என்பது பணம் பொருள் இந்த உலகத்தில் பெயர் புகழ் இருக்கிறதுனால் அல்ல அது தேவன் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் ஹலோ கவனிச்சிங்களா இந்த உலகத்தில் தேவன் கொடுக்குற பணம் பொருள் சுகம் ஆரோக்கியம் நம்மை பெருமைப்படுத்துவது மேன்மைப்படுத்துவது அது இதோட வராது திருப்தி என்பது கத்தர் நித்தம உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களை உன்னை திருப்தி ஆக்கு உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார் நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல மற்றாத நீரூற்றை போல் இருப்பாய் கத்தர் நித்தமும் நடத்தி மூணு மாதம் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மூன்று மாதத்தில் முதலாவது அந்த யார் வர்றாருனா முர்த்தக்காய் முர்த்தக்காய் இல்லை ஆமான் வர்றாரு ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட்டு ஆமானும் அகாஸ்வரு வர்றாரு அடுத்தது முர்த்தக்காயும் அமாஸ் அகாஸ்வர் இடத்தில் அழைக்கப்படுகிறார் உங்களை கத்த பெரிய பெரிய இடத்துல அழைப்பு வரப்போகுது அரண்மனையிலிருந்து உங்களுக்கு அழைப்பு வரப்போகுது ஒன்னாந்தேதி கொடுத்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கணும் என்பதற்காய் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சுமால் வெளிச்சத்தை தர்றேன் அரண்மனையிலிருந்து வெளிச்ச அழைப்பு வரப்போகுது எப் எந்த சூழ்நிலையில் தருமா அங்கே பிசாசு ஒரு சதி வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் சதி வேலை செஞ்சு நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்துக்கும் கடிதம் போயிருச்சு ஓமேன் 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 கடிதம் போயிருச்சு எல்லா பாஷைக்காரருக்கும் போயிருச்சு யூத பாஷைக்கார் இந்தியாவுக்கும் அந்த கடிதம் வந்துச்சுங்க இந்தியா முதல் எத்தோப்பியா தேசம் வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாடுகள் அப்போது இந்தியாவும் ஆகாஷ்வேரின் ஆட்சியின் கீழே இருந்தது அப்போ இந்தியாவிலும் அந்த மொழியிலே கடிதம் வந்து விட்டது எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் மொழியில் தான் கடிதம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தமிழ் அந்த காலத்து மொழிங்க எல்லாம் கரங்களை தட்ட மாட்டேன் தமிழ் ஈபருக்கு அடுத்தது தமிழ் தான் அப்போ அந்த காலத்திலே இங்கே யூதர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் போயிருச்சு இந்த யூத பாசை அவங்க படிச்சுட்டாங்க இவங்களுக்கும் பாசை தெரியும் படிச்சுட்டாங்க ஆனால் எட்டையில் ஒரு காரியம் நடந்துச்சு ராஜாவுக்கு தூக்கம் வரலங்க எங்க இதாங்க தேவன் செய்கிற கிரியங்க உங்களுக்கு யாரை தொடணுமோ யாரோடு பேசணுமோ யாரோடு எடைப்படணுமோ அது எல்லாம் அவர் கிரியை தூக்கம் வரல நிசான் மாதத்தில் தூக்கம் வரல உடனே புஸ்தகம் வாசிங்கன்றாங்க புஸ்தகம் எடுத்து வாசித்து பார்த்தா அதில் முர்த்தக்காய் செய்தது சொல்லப்பட்டது ஐயா நீங்கள் அவருக்கு செய்த ஒவ்வொன்றும் அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சது நல்லது நீங்கள் ஏழைக்கு இறங்கினது நீங்கள் கடன் கொடுத்தது சில வேலை மனதுருகி ஏவி எப்பா இவங்களுக்கு இதை உதவி செய்யப்பா அப்படின்னு செஞ்சங்க இல்லையா இது எல்லாம் கணக்கில் இருக்குது பரலோக டாடியுடைய அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது அதற்கான ரிசல்ட்டு சரியான நேரத்தில் உங்களுக்கு வரும் ஏமேன் சதி வேலை நடந்துட்டுருக்கு சதி வேலை என்ன தான் நடந்தாலும் தேவன் சதி வேலைக்கு மேலே தேவன் எடைப்படுகிறவர் நாலா புஸ்தகம் வாசிக்கப்பட்டுச்சு சும்மா உங்களுக்கு அதை சொல்கிறேன் அப்புறம் உள்ளே போகிறேன் இன்னைக்கு செய்தி ஏசுவின் மரபணுவும் யூதனின் ஆசீர் யூதன் ஆசீர்வாதத்தை இன்றைக்கும் பேச போகிறேன் நீங்கள் மறுபடியும் கண்டிப்பாக ஒன்றாந்தேதி செய்தியை வேறு லெவலில் இருக்குது அதை கண்டிப்பாக கேளுங்க ஆமாம் கடிதம் போயிருச்சு ஆமாம் ராஜா கை போடப்பட்டான் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்பா இவனுக்கு எதாவது கனம் செய்யப்பட்டுச்சா இல்லை இவன் வர்றான் தூக்குமரம் செஞ்சுட்டு வர்றான் ஆ ராஜா கனம் பண்ண விரும்பிச்சு என்ன செய்யப்படும் கேட்குறான் வரிசையாக சொல்கிறான் சரி வெளியே ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவனுக்கு நீ சொன்னதெல்லாம் ஒன்றும் மிஸ் ஆகாதபடி நீ செய்யணுன்றான் ஐயா சதி நடக்கலாம் ஆனாலும் நீங்கள் செஞ்ச கிரிய மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் செஞ்ச நற்கிரியை மாத்திரம் இல்லை அதுக்கு மேலே நீங்களும் நானும் அவர் பிள்ளைகள் அதற்காய் கிரிய செய்கிறார் என் நற்கிரியைக்கு மேலே நான் பிள்ளை என்பதுதான் 
எனக்கு பெரிய பெரிய ஆசிர்வாதம் அவர் கிரியைக்கு எனக்கு தூண்டி அவரை தூண்டி கொண்டே இருக்கிறது நாம் புல்ல அவருடைய புல்ல அந்த புள்ளை என்ற ஸ்தானத்தில் எனக்காய் கிரிய செய்ய அவர் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் பாருங்க வெக்கப்பட்டு போன பாருங்க அவன் நிசான் மாதம் சீவான் மாதம் அதே ராஜாட்ட இவன் வரவழைக்கப்படுறான் இவன் கடிதம் எழுதி அனுப்புறான் அது அவன் எழுதின கடிதம் இது இவன் எழுதி கடிதம் அனுப்புறது அது போன இடம் எல்லாம் யூதர்களை குறித்த பயம் திகில் கடி உண்டாச்சு அங்க என்ன எழுதி இருக்குன்னா யாரெல்லாம் உங்க ஏரியாவில் உங்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டாங்களோ அவன் ஆஸ்தி அவன் பொருள்லாம் நீங்க கொள்ளை அடிச்சுக்க இது கவர்மெண்ட் தூத்துறவு அல்லது எத்தனை பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நம்ம இந்தியாவை கொள்ளைகிட போறாங்க நமக்கு ஜாதிகளை சொந்தமா பூமி நெல்லைகளை சுதந்திரமா டேடி தர போறாருங்க எப்படி எகுத்துலையும் கொல்ல அது வந்து எகிப்து மட்டும் கொல்ல இது நூத்தி இருபத்தி ஏழு தேசத்து கொல்ல எப்படி இருக்குங்க எங்கேயோ கொண்டு போயிடுச்சு உங்களை பொருளாதாரத்தில் நம்ம பொருளாதாரத்தில் உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களை எங்களையோ கொண்டு போக போகிறார் நம்ம சபையின் பொருளாதாரம் அது வாட்டுக்கு நம்ம பொருளாதாரம் இந்தியாவில் இருக்கிற சபையுடைய பொருளாதாரத்துக்கு நான் ஈக்குவலாக பேசலை யார் யாரோ சொல்கிறாங்களே அவங்க பொருளாதாரத்துக்கு மேலே நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்துலேருந்து எனக்கு ஃபேவர் வந்தால் அந்த பொருளாதாரம் எப்படி நீங்களே கணக்கு போட்டுங்க பாசம் எவ்வளவு தேவையா அது எனக்கு பத்தாது ஏன்னா எனக்குள்ள அவ்வளவு இருக்கு எனக்கு இல்லை தேவை ராஜ்யத்துக்கும் மக்களுக்கும் அவ்வளவு பிளான் அவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜியை என மனசில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆகவே நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்துலேருந்தும் அங்கே கொள்ள வந்துச்சுங்க தேவ செயல்பாட்டை பார்த்தீங்களா எங்கே பிரச்சனை இருக்கோ அங்கே தேவ செயல்பாடு இருக்குது எங்கே குறைவு இருக்கோ அங்கே நிறைவு இருக்குது எங்கே பெருமை இருக்கோ அங்கே எதிர்த்து நிற்கிறார் தேவன் உங்கள்கிட்ட என்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறது தாழ்மை எப்பா எல்லாம் நீங்கள் தான்ப்பா எல்லாம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் எப்படினேஷர் எப்படினே சார் இதுவரை உதவி செஞ்சவங்க இதுவரை நீங்கள் தான்ப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தாழ்த்துறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்பா என்னை விசேஷத்தவன் ஆக்கிட்டீங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்க என்னை திருப்தி அடைய வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தாழ்மைன்னு அர்த்தம் சரி மூணாவது மாதத்துக்கு வந்துடுறேன் ஆதார் மாதமாக பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூந்த மூணு மாதம் ஆதார் மாதமாக பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது சரி கடைசியை சொல்லி முடிக்கிறேன் வாசல் படியில் வாயில் காப்போனாய் இருந்தவன் நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்துக்கும் ராஜாவுக்கு அடுத்த நிலைமையில் ஆமான் இருந்த இடத்துல தேவன் அவனை கொண்டு வந்து கத்தர் முர்த்தக்காயை மேன்மைப்படுத்தினார் சரி இன்னொன்று சொல்கிறேன் ஆமானின் வீட்டை எஸ்தர் ராஜாக்கி ராஜாத்திக்கு கத்தர் கொடுத்தார் உங்களுக்கு வீடு கொடுக்குறார் பாஸ் எனக்கு இருக்கு பாஸ்டர் திருப்தி அடைஞ்சிடாதீங்க இதில் திருப்தி அடையக்கூடாது அவர் மகிமைக்கான் நீங்கள் பெருசாக என்னன்னா அது தூதர்களுக்கு சந்தோஷம் அவருக்கும் சந்தோஷம் எவ்வளவு நாள் ஒரு பெட்ரூமு ஒரு ஹாலு ஒரு கிச்சனில் இருக்கிறது ஆ மூணு பேரா நாலு பேரா சரி உங்கள் பிள்ளைகளை கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்களா அவங்க வர்றப்பையும் ஆளுக்கு ஒரு பெட்ரூமு ஆளுக்கு விசாலமான பெட்ரூமு மாஸ்டர் பெட்ரூமு எல்லாம் ஹை எண்டு தான் உங்க எண்ணத்துக்குள்ள இது இருக்குன்ற உங்க எண்ணத்துக்குள்ள இதை நீங்க எண்ணிக்கிட்டே இருந்தா நீங்க என்ன பண்றீங்க ஆண்டவரை செயல்பட தூண்றீங்க சங்கீதத்துல அவர்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனை மட்டுப்படுத்தினார்கள் எண்ணத்துல மட்டுப்படுத்தினார்கள் வார்த்தையில மட்டுப்படுத்தினார்கள் இனிமே வார்த்தை நல்லா பெருசா பேசுங்க எங்க வார்த்தைய அதுக்கு பேர் தான் விசுவாச வார்த்தை எண்ணத்திலையும் ரொம்ப பெருசா நல்ல எண்ணம் முதலாவது வரட்டும் அடுத்தது வேதத்தில் என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த எண்ணங்களில் நீங்கள் மறுபடும் ஆகிக்கிட்டே இருங்க அங்கே தூதர்களை கத்துற உனக்கு அனுப்புவார் இது ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாம் தேதி ஆனால் நான் வாக்கு தத்த செய்தியெல்லாம் பேசுறது கிடையாது நான் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் தான் ஆகவே என் வாயில் ப்ராஃபிட் அட்ரன்ஸ் தான் ஆவியானவர் பேசுவார் ஏ சொல்லுங்களேன் ஏ ஏ ஏ ஏ ஏ 
ஆகவே கேளுங்க ப்ளீஸ் கேளுங்க இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ப்ளீஸ் நான் சொல்கிறது யார் இருக்கா ஓகே டைரி ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாலே நான் எழுதிட்டேன் ஆனால் என்னமோ தெரியல இன்னைக்கு தான் வாசிக்கிறதுக்கு காலையில் பசுமை பார்க்கில் வாக்கிங் போனப்பா இன்னைக்கு டைரியை வாசித்துருப்பா அப்படின்னா அப்போ நான் யோசித்தேன் சரி இன்னைக்கு டைரி வாசிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வாரம் வாசிக்கலைன்னா அப்போ இன்னைக்கு யாரோடோ கத்தர் பேச போகிறார் ஒன்றும் லைவில் இருக்கிறவனோட இருக்கலாம் இல்லை உங்களோடு கூட இருக்கலாம் இல்லை இனிமேல் கேட்க போகிறவங்களோட இன்றைக்கும் நாளைக்கே கேட்க போனோட இருக்கலாம் ஆகவே இன்றைக்கி நான் பதினெட்டு மூ பதினெட்டு மூணு மார்ச் பதினெட்டு மூணு ஏழு பதினஞ்சு கேளுதுன்னு டைரி நான் வாசிக்கிறேன் கவலமாக கேளுங்க டாடி நீங்கள் தான் எங்கள் செயல்பாடு எங்களுக்காய் பிரமிக்கத்தக்க ஆச்சரியமான அற்புதமான செயல்படுகிறவர் நீங்கள் நீங்கள் அங்கே இயேசுவின் பலியும் இயேசுவின் ரத்தமும் இருக்கின்றது அந்த ஒரே பலியினாலே நாங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அந்த ஒரே பலியினால் நாங்கள் பூர்ணப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றோம் இடிந்ததையும் பாலான ஸ்தனங்களையும் கட்ட நாங்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு இருக்கின்றோம் நாங்கள் உம்முடைய அழகு நாங்கள் உம்முடைய அலங்காரம் நாங்களும் நீங்களும் நாங்கள் என்னடா அது நாங்கள் நீங்களும் குமாரனும் பரிசுத்த ஆவிய நாங்கள் நீங்களும் குமாரனும் பரிசுத்த ஆவியான வாசமனும் உம்முடைய அரண்மனை நாங்கள் எல்லாரும் பிதாவும் குமாரனும் பரிசுத்த ஆவியார் வாசமனும் நம்ம சபையார் எல்லாம் அவர் வாசமனும் அரண்மனை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் வாசனை தரும் தேவனுடைய தோட்டம் உம்முடைய சுவாசம் எங்களுக்குள் ஒவ்வொரு நாளும் பலன் செய்கிறபடியால் அசைகிறோம் நடக்கின்றோம் பிழைக்கின்றோம் பரிசு தாவியான உதவியை நாங்கள் நன்றாக புரிந்திருக்கின்றோம் அவருடைய செயல்பாடுகளை முழுமையாய் புரிந்திருக்கின்றபடியால் நாங்கள் சுயமாக அவசரப்பட்டு எதையும் செய்வது இல்லை ஏசுதாமே சுயமாய் சுயமாய் எதையும் செய்யவில்லை சுயமா எதையும் பேசவில்லை அனுப்பினர் வார்த்தையை பேசினார் அளவில்லாத அபிஷேகத்தில் முன்னேறினார் மதவாதிகள் அவருடைய நாணத்துக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை நீர் அழைப்பித்த பேதைகளாகிய உங்களுடைய சீசர்களை உருவாக்கினீர் ஆயத்தப்படுத்தினீர் எங்களை இதை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ சேர்த்துக்கிட்டேன் எங்களை உருவாக்கி இருக்கிறீர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறீர் பரிசு தாவியானவர் அபிஷேகத்தினால் ஆளு ஆளப்பட்டு ஆளுகை அபிஷேகத்தினால் அவர்கள் முன்னேறினார்கள் நாங்களும் முன்னேறுகிறோம் அவர்கள் அனைவரும் உமக்காக வாழ்ந்தார்கள் உமக்காக மறித்தார்கள் இரத்த சாட்சியாய் மறித்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் ஜீவனை தேவனுக்கென்று பானபலியாய் வார்த்தார்கள் நீ தேடு மனிதன் உம்மை பற்றிய உத்தம இருதயம் உள்ள மனிதன் மனித மகிமை நாடாதவன் தேடாதவன் கடவுளாக வாழ விரும்புகின்றவன் அதாவது அவரை குறித்த உத்தம இருதயம் உள்ள மனுஷன் தேடிட்டு இருக்கிறாராம் அவன் மனுஷ மகிமைய நாட மாட்டான் விரும்ப மாட்டான் கத்திரையே மகிமைப்படுத்துவான் சொல்லுங்கள நீங்கள் தேவர்களா இருக்கிறீர்கள் முடிக்கின்றேன் நான் டாடி நாங்கள் டாடி காட் செயல்பாடு நாமன் குறைஞ்சு போச்சு என்னக்கு ஆமன் குறைஞ்சு போச்சு நாங்கள் டாடி காடின் செயல்பாடு வருஷ தாவியானவரின் ஆற்றல் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை பிரசங்கிக்கிறவர்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்னைக்கு வாடிக்கு பார்க்கல நினைச்சோடா அத ஆண்ட்ரூ பக் செய்தி சர்ப்ரைஸ் உனக்கு சர்ப்ரைஸ் நடக்க போகுது காட் இஸ் கோயிங் டு டூ சம்திங் சர்ப்ரைஸ் சரி அதான் அப்படி எடுத்தேன் கேட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறேன் உள்ள உள் உணர்வு இல்லை இதை ஆஃப் பண்ணிடு சர்ப்ரைஸ் தான் நீ கேட்ட இல்லை அதை விசுவாசிட்டே இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவலில் உன் ஆவியை கொண்டு போக போகிற இப்போ கேட்கறத ஆஃப் பண்ணிடு மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் கேட்ட செய்தி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேவனுடைய மனுஷனாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸு சடுதியாக நடக்க போகுது 
நீங்க ஆச்சரியப்பட போறீங்க இனிமே பெருமூச்செல்லாம் இல்லவே இல்லை இனிமே நகைக்க போறோம் இனிமே சிரிக்க போறோம் சர்ப்ரைஸ் நம்ம இது நடந்து போயிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு கொயட்னஸ் அங்கே உணர்ந்தேன் ஏன்னா காலையிலே போயிட்டேன் ஒரு அமைதியை நான் உணர்ந்தேன் ஸ்பிரிட்டில் நான் வாக்கிங் போனாலும் சரி படுத்திருந்தாலும் சரி போகிற வர்ற இடத்துலலாம் மனசை ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் பார்வையே தீர்க்க தரிசன பார்வை தான் ஆ ஸ்பிரிட்டில் ஒரு கொயட்னஸ்ஸை உணர்ந்த உடனே வார்த்தை கொடுத்தார் கொயட்னஸ் இஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் ஒர் ஸ்ட்ரென்த் நீ எவ்வளவு அமைதியாக இருக்கிறையோ அது உன்னுடைய பலன் உங்களுக்கு அதாங்க சொல்கிறாரு நம்ம அமைதியாக இருப்போங்க நாங்கள் அமர்ந்துருப்போங்க அமைதினா பேசக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே அமைதினா பேச பேசா அமைதியாரு அதான் கத்தர் சொன்னார் நீ அமைதி அந்த பிரசனத்தை அந்த அமைதியை உணர்ந்த எல்லாரும் அப்படியே காலை அமைதியை உணர்ந்த உடனே அமைதி அமைதி தான் சபைக்கு சொல்லு அமைதி தான் அவர்கள் பலன்னு சொல்லு ரொம்ப பேச்சுனா அது ஆவி போயிடும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ யாருக்கோ பேசுகிறார் அமைதியாக இருப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்பா அமைதியாக இருக்கிறதாம்ப்பா உன் பலன் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் வருது அப்படியல்ல நாங்கள் அமைதியாக இருக்கலாம் முடியாது அப்படின்னா நீ குதிரையில் ஏறி ஓடுவையா உன்னை ஒருத்தர் துரத்திக்கிட்டே இருப்பானா இப்போ நீ பிசாச துரத்துணும்னா அமைதியார் நீ பிசாச துரத்துணும்னா அவன் கொண்டு வந்த பிரச்சனையே பேசாத நீ பிசாச துரத்துணும்னா அமைதியாக இருந்து முணுமுணுத்துக்கிட்டே இரு ஒன்று அமைதி அடுத்தது முணுமுணுக்கிற முணுமுணுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது முணுமுணுக்கிறது வந்து என்ன தெரியுமா அது ஒரு தியானம் எ மாஸ்டரிங் முணுமுணு வார்த்தையை முணுமுணுத்துக்கிட்டே இருங்க இது ரொம்ப வேலை செஞ்சுக்கிட்டே வார்த்தையை மனசில் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கலாங்க நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் பேசுகிறேங்க உங்களை அடுத்த லெவலில் என்னை கொண்டு போக கொண்டு போக உங்களை அடுத்த லெவலில் ஆவியானவர் எனக்கு இருக்கிற அபிஷேகத்திலிருந்து உங்களை கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கிறாரு நான் கொண்டு வந்த செய்தி தான் பேசணுன்னு அவசியமே கிடையாது நான் நின்று அவர் வா நான் வாயை திறக்கிறேன் அவர் பேசுகிறாரு அப்படி தான் என்னை ஆவியானவருக்கு ஈல்டு பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்களும் ஆவியானவருக்கு உங்களை ஈல்டு பண்ணி அவர் பேசும்போது வாயை திறங்க நீங்களாகவே வாயை திறந்து காரியத்தை கெடுத்துறாதீங்க நீதிமொழிகள் கடைசி அதிகாரத்தில் குணசாலியான ஸ்திரீ தன் வாயை நான விளங்க திறக்கிறாளாம் தன் எதிர்காலத்தை குறித்து நம்பிக்கையாக இருக்கிறாளாம் அப்பா உங்கள் எதிர்காலம் அவர்கிட்ட இருக்கு நீ எதிர்பார்க்கிற முடிவு அவர் ஏற்கனவே உனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாரு நீங்கள் நம்பிக்கையாக இருங்க மறுபடியும் ஒரு வசனம் வருது நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிரு ஜபத்திலே உறுதியாய் தரித்துரு உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிரு எங்க நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாக இருங்க யமேன் ரொம்ப பன்னெண்டில் வருது ஆவியிலே அனலாய் இரு நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாக இரு உபத்திரவத்தில் பொறுமையாய் இரு அதை இருங்கள் 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 அவர் இருக்கிற பிரகாரம் இருங்கள் வேத வசனம் எனக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அதன்படி இருப்போம் இருங்கள் இருப்போம் இருங்கள் ஓகே ஐ லவ் யூ ஆல் ஆமை சொல்ல மாட்டீங்க இன்னைக்கு ஆமேன் சொல்ல சொல்ல ஆமை சொல்லாட்டி ஒன்றே ஆமே சொல்ல மாட்டேங்குள்ளே ரத்தம் இருக்கு வார்த்தைக்குள்ளே ரத்தம் இருக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குள்ளேயும் வாக்கு தத்துக்குள்ளேயும் நல்ல கவனிங்க ஒவ்வொரு எந்த வார்த்தையை தவிர மனுஷ கற்பனை வார்த்தையை தவிர சரீரத்துக்கு அடுத்த போதனையை தவிர மனுஷ போதனையை தவிர ரிலிஜன் ட்ரெடிஷன் இதை தவிர எல்லா வார்த்தையில் ரத்தம் இருக்கு எல்லா வார்த்தையில் நாமம் இருக்கு எல்லா வார்த்தையில் இயேசுவின் பழி இருக்கு எல்லா வார்த்தையிலும் உங்கள் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிற உங்கள் மனதை பிரகாசப்படுத்துகிற எல்லா வார்த்தையிலும் உங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு மனைவிக்கு பேரனுக்கு பேத்திக்கு உங்கள் சந்ததிக்கு பிறக்க போகிற பிள்ளைகளுக்கும் ஆசீர்வாதம் உங்கள் நாவிலே இருக்கிறது வார்த்தை வார்த்தை 
வார்த்தை மாம்சமாகி எங்க போக முடியலையா போயிட்டா இருக்கிறேன் ஆமா நான் போயிட்டா இருக்கிறேன் பரவாயில்ல இன்னைக்கு பிளேஸ் எல்லாம் போட்டு வந்துக்கிறாரு அப்ப ஈஸ்டர் அன்னைக்கும் நல்லா ஈஸ்டர் அன்னைக்கு நல்லா சூப்பராக வாங்க புது புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு பட்டு சேலை எல்லாம் கட்டி நல்லா சூட்டை போட்டு பிளேசரை போட்டு இல்லை ஜீன் போட்டு நான் வேறு ட்ரெஸ்ஸு ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஏசுவின் மரபணவம் யூதன் ஆசிர்வாத் உங்களுக்கு எனக்கும் யூதன் ரத்தத்தோட இணைப்பு இல்லை உங்களுக்கு எனக்கும் ஜீசஸ் ஜீன் அல்ல டிஎன்ஏட இணைப்பு இருக்கிறது ஏன் யூதன் ரத்தத்தோட இணைப்பு இல்லைன்னா யூதன் ரத்தம் விருத்த சேதனம் நுனித்தோல் நீக்கப்பட்டது விருத்த சேதனம் அதில் இயேசுவின் ரத்தம் இல்லை ஆப்ரஹாமின் ரத்தம் இருந்தது இது வரைக்கும் யூதர்கள் விருத்த சதனம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதில் அவங்க ரத்தம் தான் இருந்துச்சு ஆகவே யூதன் மரபனோட உங்களுக்கு எனக்கு தொடர்பு இல்லை ஆனால் யூதனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காய் இயேசுவின் ரத்தம் எனக்கு சிந்தப்பட்டு இருக்கிறது பத்தாது உங்கள் ஆமனு பத்தாது உற்சாகம் பத்தாது கையை தட்டுறது பத்தாது ஐ ஸ்பீக் ரவ்லேஷப்பா எது வரைக்கும் பா இப்படி கொஞ்ச நாள் அப்புறம் இவங்க எல்லாம் வெளியே நிற்க போறாங்க நீ பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு எனக்கு ஏன்னா வழக்கம் போல வருவாங்க உள்ள இடம் கிடைக்காது ஹலோ இருக்கீங்களா இது வேற பாசை நம்ம சாம்பி மதிப்புக்குரிய சாம்பி அவனுடைய பாசம் இருக்கிறீங்களா அப்படி ஓகே மரபணு ஏசுவின் மரபணுவோட கம் கனெக்ஷன் சரி மத்திய ஒன்னு அதிகாரத்தில் அங்கே பார்க்குற யூத வம்சத்தை பார்க்கின்றோம் யூத வம்சம் ஐம்பத்தி ரெண்டு சந்ததி யூத வம்சம் ஏன்னா ஏசு யார் ஏசு யூதன் நீர் யூதனா இருக்க அப்படின்னு சமாரிய ஸ்திரி சொல்லுகிறார் ஏசு அவன்கிட்ட சொல்றா ரட்சிப்பு யூதன் வழியாய் வருகிறது அப்ப யூதனுக்குள்ள இருந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் ரொம்ப 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 இருக்கு யூதனை குறித்த வெளிச்சத்தை நம்ம முழுமையாய் புரிந்து கொண்டால் நான் சும்மா பிராக்டிக்கலா பேசுறேன் இன்னைக்கு பைபிள் வசனம் வந்தா பேசுறேன் நான் உங்களுக்கு சிம்ம சிம்பிள் லெசன் சொல்லித்தரேன் நான் காலையில எந்திரிச்சு கம்பெனி நடுக்கிறேன்னா கம்பெனி நடுக்கிறப்ப அப்படி யூதர்களுக்கு வருவேன் கத்தாவை நான் யூதர்களை நேசிக்கிறேன் யூதக ரட்சிப்புக்கா நன்றி சொல்றேன் யூதர்கள் மேல அன்பு எங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்க கத்தாவே நான் யூதர்களை நேசிக்கிறேன் யூதக ரட்சிப்புக்கா நன்றி சொல்றேன் ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியா வந்தபடியால் நன்றி சொல்றேன் நாங்க இருதரத்தார் ஒன்றாக்கப்பட்டபடியால் நன்றி சொல்றேன் நாங்கள் ஒளி மரத்தின் வேருக்கும் சாருக்கும் பங்காளி ஆயிருக்கிறோம் நன்றி சொல்றேன் யூதரோட கலி கூறுகிற நன்றி சொல்றேன் யூதர்களை அங்கீகரிக்கிற நன்றி சொல்றேன் எருசுலேமின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்கிற நன்றி சொல்றேன் யூதர்களை குறித்து நீங்க உக்கர வைராக்கியமா இருக்கிறபடியால் நன்றி சொல்றேன் யூதர்களை குறித்த பயம் திகில் கெடி எல்லாம் உலகம் உள்ளது உண்டு பண்றீங்க நன்றி சொல்றேன் அவளுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படி எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் நன்றி சொல்றேன் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கு ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறார் சபிக்கிறோம் சபிக்கப்படுகிறார்கள் நன்றி சொல்றேன் அவளை சரப்படுத்திய புகழ்ச்சி ஆக்குறீங்க நன்றி சொல்றேன் அவர்கள் மேல் எரிச்சலா இருக்கிற எல்லார் வெக்கி நாணம் அடைஞ்சாங்க நன்றி சொல்றேன் போராடினவங்க தேடியும் காணாம போனாங்க நன்றி சொல்றேன் யுத்த மனித மனிதரை இல் பொருள் ஆனாங்க நன்றி சொல்றேன் அவளோட வழக்காடுகள் ஒன்று நாசமாகி ஒன்றும் இல்லாமல் போனாங்க நன்றி சொல்றேன் அவளை சரப்படுத்தி புகழ்ச்சி ஆக்குறீங்க நன்றி சொல்றேன் அவர்கள் வேர் பற்றி பூத்து காய்த்து உலகத்தை பலனால் இருப்பான நாட்கள் வந்தபடியால் நன்றி சொல்றேன் அவளை சுற்றிலும் அக்கினி முதலாளி நடுவே மகிமையா இருக்கிறபடியால் நன்றி சொல்றேன் அவளை தொடுக்கிறவங்களுடைய கண்மணியை தொடரா நன்றி சொல்றேன் பறந்து காக்குற பட்சிகளை போல ஆதரவா இருக்கிறீங்க நன்றி சொல்றேன் இஸ்ரோவேல் தேசத்தின் பிரத மந்திரி ஆசிர்வதிக்கிற நன்றி சொல்றேன் எல்லா மந்திரிகளை ஆசிர்வதிக்கிற நன்றி சொல்றேன் இராணுவ மந்திரி ஆசிர்வதிக்கிற நன்றி சொல்றேன் இராணுவ அதிகாரிகளை ஆசிர்வதிக்கிற நன்றி சொல்றேன் மெஷியானிக்கு யூதர்களை ஆசிர்வதிக்கிற நன்றி சொல்றேன் 
டிப்ளமேட்ஸ்களை ஆசீர்வதிக்கிற நன்றி சொல்கிறேன் உலகம் முழுக்கிற யூதர்களை மும்பையில் இருக்கிற யூத குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிற நன்றி சொல்கிறேன் பாடக்கூர்த்தனாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் இப்போது நான் சொன்னதெல்லாம் அவங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதிக்க யூதர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆசீர்வதிக்க பார்த்தீங்களா எவ்வளவு சின்ன பாடத்தை ரகசியமான பாடத்தை யூதர்களை ஆசீர்வாதத்துக்கான பாடத்தை உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன் செஞ்சு பாருங்க ஐயா நல்ல வெளிச்சத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு எருசலேமின் சமாதானத்துக்காய் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் நம்ம அவர்களை நேசிக்கிறவர்கள் சுகித்திருப்பார்களாக ஆரோக்கியமாக இருப்பார்களாக சுக வாழ்வில் இருப்பார்களாக அவர்களை நேசிக்கிறவர்கள் யூதருக்கு நல்லான்னு சொல்லப்பட்டுச்சோ அவர்கள் பூமியின் உயர்ந்தடங்களை ஏற பண்ணுவாராக அப்ப எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்றது ஒன்னு ரெண்டாவது உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு தேசத்தின் சமாதானத்துக்காக நான் அணுதுண வேண்டுகிறேன் செவ குறிப்புல தேசத்துக்கு சொன்னது தேசத்தின் எழுப்பதற்காக நீ பாவத்தை அறிக்க பண்ணலாம் சொல்லவே இல்லை அது ரிலிஜன் செப குறிப்பில் உங்களுக்கு எனக்கு செபத்தில் வேண்டுதல் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த வேண்டுதல் நீ இருக்கிற தேசத்தில் கலகம் இல்லாமல் அமைதல் உள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படி எல்லா அதிகாரிகளுக்காய் மந்திரிகளுக்காய் தலைவர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் இதை அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டுச்சு எங்கே வந்துட்டு தெரியுமா அவன் அதிகாரி மந்திரி தலைவன் பிரதம மந்திரி எல்லா மந்திரி முதல் மந்திரி அவங்கள அப்படி தான் பார்த்து தோத்திரம் பண்ணுறேன் தவிர இவன் என்ன அவன் கிறிஸ்தவனுக்கு விரோதமாக இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அந்த அதுக்கு மேலே நான் போயிட்டேன் அங்கே ஸ்பிரிட்டில் போயாச்சு உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த கட்சியில் இருக்கிறேங்க அதில் நான் தலையிட மாட்டேன் ஆனால் பார்த்து ஆ அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் நான் கட்சிக்காரர் இல்லைங்க கட்சி தலைவர்களுக்கு மேலே ராஜாக்களுக்கு மேலே அதிகாரத்துக்கு மேல ஏன்னா மேலதான் என்ன மாத்திரம் வைக்கல உங்களே வச்சுக்கிறாரு துரத்தனங்களுக்கு அதிகாரங்களுக்கு மேலாக உன்னதத்தில் அவரோடு கூட உட்கார வைத்தார் எல்லாம் நம்முடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது உங்களை என்ன அப்படிதான் வச்சுக்கிறார் ஆகவே பைபிள் அர்த்தத்தை புரிஞ்சு ஜவம் பண்ணு ஒரு வசனம் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்க ஏசியா இருபத்தி ஒன்பது இறைமையா இருபத்தி ஒன்பது தெரியல நான் செய்திக்கு போவேன என்னன்னு தெரியல போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஞாயிற்றுக்கிழமை வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈஸ்வரனை கூட பேசிக்கலாம் இறைமையா இருபத்தி ஒம்பது பாருங்க அது வசனங்களுக்கு காமிக்கிற இறைமையா இருபத்தி ஒம்பது ஆ இறைமையா இருபத்தி ஒம்பது ஏழு சூப்பர் வசனம் வாசிங்க ஆ எல்லாம் ஜோதி வாசிங்க சத்த போட்டு வாசிங்க நான் உங்களை சிறைப்பட்டு போக பண்ணின பட்டணத்தின் சமாதானத்தை தேடி அதற்காய் கத்தரை விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் அதற்கு சமாதானம் இருக்கையில் அப்பா நீ பாபில் உள்ள சிறை இருப்பில் இருக்கிற இப்போ நீ என்ன பண்ணு உனக்கு சமாதானம் வேணும்னா இந்த நீ இருக்கிற பட்டணம் அங்கே பட்டணம் தான் வருது நீ இருக்கிற பட்டணம் தெரு கிராமம் டிஸ்ட்ரிக் தேசத்தின் சமாதானத்துக்காக தேடி அதற்காய் கத்தரை விண்ணப்பம் பண்ணு அதற்கு சமாதானம் இருக்கையில் உங்களுக்கு அப்ப நான் தேசத்தின் சமாதானத்துக்காக விண்ணப்பம் பண்றதான் என் வேலை அப்ப சமாதானம் அவங்களுக்கு வரும் அப்படி சமாதானம் அவர்களுக்கு வரும்போது எனக்கு சமாதானம் எப்படி கரெக்டா 
இதெல்லாம் இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கலாக தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வர்றாரு வெரி சிம்பிள் லெசன் இது ஆவியானவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது என்னங்க ஏசியா புஸ்தகத்தில் என்னப்பா மரபணம் என்னாச்சு தெரியலையே மரபணம் உள்ள இருக்கு ஏசியான் புஸ்தகத்தில் ஒரு சூப்பர் வசனம் வாசிக்கிற பாருங்க இன்னைக்கு சமாதானம் தான் வளர்ப்ப இழப்பது இன்னைக்கு சமாதானம் தான் சொல்லுங்க ஓகே ஏசியா ஐம்பத்தி ஏழு பத்தொம்போது ஏசியா ஐம்பத்தி ஏழு பத்தொம்போது எல்லாம் சத்தம் போட்டு வாசிக்க வாசிக்க தூரமாக இருக்கிறவர்களுக்கும் சமயமாக இருப்பவர்களுக்கும் சமாதானம் சமாதானம் என்று கூழும் உட உதடுகளின் பலனை சிருஷ்டிக்கிறேன் அவர்களை குணமாக்குவேன் என்று கத்தர் அப்பா உனக்கு தூரமாக இருக்கவர்களுக்கு சமயமாக இருக்கவர்களுக்கு சமாதானம் சமாதானம் என்று சொல்லும் உதடுகளின் பலனை சிருஷ்டிக்கிற நீ இப்படி சொன்னா அவர்களை நான் குணமாக்குவேன் கரெக்டா இப்போ வீட்டில் சமாதானம் சொன்னால் மனைவிக்கு சமாதானம் சொன்னால் எப்பா சமாதானம் ஐயா சமாதானம் ஐயா ஐயா பிள்ளைகளுக்கு சமாதானம் ஐயா அது ஆயா தெரிஞ்சு உங்கள் உதடுகளின் பலனில் இன்று எப்போதுமே தூரமாக இருக்கவங்களுக்கும் சமீமாக இருக்கவங்களுக்கும் தேவைப்பட்டவர்களுக்கும் உங்களுக்கு சமாதானம் ரெண்டு சமாதானம் வருதா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு சமாதானம் வருதா சரி ஏசு சிலுவையில் உயிர் தழுந்த பிறகு ரெண்டு தடவை சமாதானம் சொன்னாரா உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக இன்னைக்கு ஈஸ்டருக்கு உங்களை கொண்டு போயிடுற இன்னைக்கு ஈஸ்டருக்கு உங்களை கொண்டு போயிடுற உயிர் தழுந்த அந்த நாளில் யூதர்களுக்கு பயந்து இவர்கள் கதவை அடைத்து உள்ளே பூட்டி கொண்டு பயத்தோடு இருக்கையில் அவங்களுக்கு வந்து ஜோமல்ல ஒன்று சொன்னார் உங்களுக்கு சமாதானம் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி எதை காமிச்சார் தன்னுடைய விழாவையும் தன்னுடைய கரங்களையும் காண்பிச்சார் சமாதானதாயா பெரிய ஆசீர்வாதம் ஹலோ எனக்கு ஒரு தீர்க்க தர்சமாக ஆராதனை ஆராதனை அவை அவர் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு ஆகவே நான் வந்து என்னுடைய ஃப்ளஸ்ஸில் நான் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் சமா ஆசீர்வாதம் சொல்லப்பட்டது கிரீன் அடிப்படையில் அல்ல பரிசுத்தின் அடிப்படையில் அல்ல பிதாவுடைய அன்பின் அடிப்படையில் நாமத்தில் ஆசீர்வாதம் சொல்லப்பட்டது என்னாகவும் ஆறாம் அதிகாரம் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து காக்க கடவர் கத்த தமது முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாக இருக்க கடவர் கத்த தமது முகத்தை பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிட கடவர் என்று சொல்ல கடவர்கள் என் நாமத்தில் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் அப்புறம் ஊழியக்காரன் சபையார பார்த்து இப்படி சொல்லணும் அப்படி சொல்லும்போது சபையாருக்கு கத்தர் எதை கொண்டு வர்றாரா சமாதானத்தை கிருபையை கொண்டு வருகிறார் அதே புதிய பாட்டில் பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக அங்கே பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துனாலும் என்னாக ஆரம்பத்தில் சொல்லப்படல அப்போ இயேசு பலியாயிட்டார் இயேசு உயிர்த்தெழுதிட்டாரு பிதாவின் அன்புக்குள்ள நீங்கள் எல்லாம் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டோம் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டோம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே இங்கே பவுல் ஆவியான் யாரை கொண்டு வருகிறார் பிதாவையும் இயேசுவையும் கொண்டு வருகிறார் பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் சபையாரே குருந்து சபையாரே ரோமாபுரி சபையாரே பிளிப்பு சபையாரே இபேசியர் சபையாரே பிளஸட் பெனியல் சபையாரே உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக எங்க ஆமான மறந்து இப்போ கைதட்டுறதுல வந்துட்டீங்க சரி ஓகே அது பரவாயில்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது படத்தை உங்களுக்கு கேட்டுக்க செபத்தை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த கஷ்டமாக்கிட்டாங்க ஐயா இதான் இது என் ஜபம் இல்லை ஜாப தோத்திரப்பட்டுறதா ஜபம் நேற்று கூட யோசிச்சேன் தோத்திரம் 
பரலோகத்துக்கு போனால் என்ன வர என்ன செய்ய போகிறோம் ஜோம் பண்ண போகிறோமா அதைத்தான் இதைத்தான்னு கேட்க போகிறோமா ஒன்லி ப்ரைஸி அப்போ இந்த பூமியில் இருக்கிற சபையில் ஃபஸ்ட்டு தேவன் எதிர்பார்ப்பது என் ஜனங்கள் துதிக்கணும் இந்த ஜனங்களை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் அவர்கள் என் துதியை சொல்லி இதாக ஃபஸ்ட்டு நீ காலையில் சும்மா வசனத்தோடு தோத்துறோம் 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 இல்லை தோத்துறோம் தோத்துறனாவே நீ யாருக்கு செய்கிற தோத்துறோம் அவருக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் கரெக்டாக தோத்துறோம் 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 தோத்துறோம்னா நீங்கள் தோத்துறோம் பண்ணல உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆவி ஆவி அனுவர் தோத்துறா பண்ணுறாரு அது மேலே போகுது சரி இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு ஜனங்கள் அந்த மோசேட்ட போய் மோசே வந்து பார்வோன்ட்ட சொன்ன சொல்ல சொன்ன செய்தி என்ன தெரியுமா இவர்கள் என் சேஷ்ட புத்திரன் இவர்கள் என் சேஷ்ட புத்திரர்கள் ஆனால் நீங்களும் நான் தான் சேஷ்ட புத்திரர் ஏன்னா ரத்தத்தின் கலப்பு அவங்க ரத்தத்தின் கலப்பு அல்ல இன்னும் சரியா சொன்னால் இன்னைக்கு யூதன் ஆசீர்வாதத்தோடு போய்கிட்டே இருக்கு இன்னும் சரியா சொன்னால் நம்ம யூதனோட மேல ஆனால் யூதனோட சம ஆனால் ஆசீர்வாதம் எல்லாம் யூதனுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் தான் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் வாழ்வு புதிய பாட்டில் உங்களுக்கு எனக்கும் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்வு எழுதப்பட்டிருக்கு ஆகவே இயேசுவின் படிக்குள்ள உங்களுக்கும் எனக்கும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் எனக்குரியது ஆகிவிட்டது அடுத்தபடி இனிமேல் வாழ்வு போதனை அந்த வாழ்வுக்கு உதவி செய்கிறவர் பரிசுத்த ஆகியான ஜபான் 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 சொல்லிட்டு இருக்கிறவன் அந்த வாழ்வு வாழவே முடியாது எல்கேஜி பரவாயில்ல பயங்கரமாக அடிக்கிறாரு சூப்பராக அடிக்கிறாரு பாபு அவங்களாம் எல்கேஜி எல்கேஜிக்கு பின்னால் நீ போகலாமா நீங்கள் யாரும் போகல இருந்தாலும் தப்பி தவறி போனால் நீ எல்கேஜியில் தான் பார்க்குற அவன் கண்ணீர் தியாகம் அப்படி பேசிட்டு இருக்கிறான் எல்கேஜி நான் கண்ணீர் தியாகம்லாம் பேசுறதில்ல மேலே அவர் தியாகம் என்னை காலையில் கூட வாக்கிகளை வாக்கிகளை எனக்கு எப்போயுமே வாக்கிகளும் சரி உட்காரும் போதும் சரி எந்திரிக்கும் போது வார்த்தை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் காலையில் ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு அதான் எமோஷ்னல்ஸ் உணர்ச்சியை தொடர்றது நானும் ஊழியத்துக்கு வந்தப்ப அப்படி கொஞ்சம் எமோஷ்னல் கொஞ்சம் அது கொஞ்ச நாள் தான் இருந்துச்சு ஆனால் கத்திர அதை அனுமதிக்கலை தொடர்ந்து அனுமதிக்கலை அது என்னன்னா எமோஷ்னலாக சொல்லி மக்களை அழுக வைக்கிற இன்றைக்கி அங்கங்கே அப்படி ஊழியம் பண்ணுறாங்க அப்படி ஊழியம் பண்ணுறாங்க அப்படி ஊழியம் பண்ணுறானோன்னா இவன் எமோஷனலில் டச் பண்ணி தான் ஊழியத்து காணி கொடுக்குறான் நீங்கள் யார் எமோஷனல் டச் பண்ணி எந்த காணிக்கும் கொடுக்கக்கூடாது உன் ஆவி டச் பண்ணி உன் விசுவாசத்தை தொட்டு உன் அறிவில் தொட்டு நீ மனப்பூர்வமாக கொடுக்கணும் எமோஷனல்ஸ் ஏமேன் இவன் நினச்சிக்கிறான் நீ கொடுத்த காணிக்க உனக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு ஆனால் அதில் பெரிய பலன் கிடைக்காது நீ என்ன ஆசீர்வாதத்தை பெறுவ ஆவியில் ம மனதில் மறுவோ இல்லை வாழ்வில் அவரை போல வாழ்வுக்கு நீ என்ன என்ட்ரன்ஸ்லே வரல எல்கேஜி சரி நான் சொல்கிறேன் எமோஷனல்ஸ் ஆரம்பத்தில் என்ன எமோஷனல்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னதை சொல்கிறேன் ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச நாள் தாங்க ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச நாள் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் கத்தரை ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்ட்டாரு ஆ ஆரம்பத்தில் வெளியே கூட்டத்துக்கு போகிறப்ப ஏப்பா நான் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா எம்மன்னோ அதாவது ஆஸ்பத்திரிக்கு பொண்ணுக்கெல்லாம் மருந்து கட்டுறவர் இப்படி தான் சொல்லுவேன் எங்கள் அம்மா வாய் பேசாதவங்க நான் ஒரு ஊமையின் பிள்ளை உடனே அழுக வந்துடும் இருக்கிறவன் அழுவான் இதான் மோசஸ் கரெக்டா ஆ அப்புறம் நாய பிரமாணத்தில் இருக்கிறப்ப இது வாழ்ந்தாட்டாட்டார் ஏன்னா வார்த்தைகளை கொண்டதுட்டார் வார்த்தை வந்தோடு எங்கே எமோஷன்ஸ் ஆனால் ஒன்று எனக்குள்ள அவர் எமோஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு எனக்குள்ள அவர் ஃபீலிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு எனக்குள்ள அவர் காற்று அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு நான் அவரை சுவாசித்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஹலோ எமோஷன் ப்ரீச்சிங்ஸ் எமோஷனாக உந்தப்பட்டு நான் ஊழியத்துக்கு வர்றேன் நான் அங்கே போறேன் ரொம்ப பேர் போய் திரும்பிட்டான் ரொம்ப போய் திரும்ப திரும்புறதுக்கு வழி இல்லை இங்கே வந்தாலும் வேலை இல்லை மாட்டிக்கிட்டான் எமோஷனில் போனவன்
வார்த்தை என்ன சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க வார்த்தை அவர்தான் இயேசு அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபை நாடு சத்தியத்தால் அறைந்தவராய் நமக்குள்ள வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது ஒரே பேரானருடைய குமாரனுடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாய் இருந்தது வார்த்தை வார்த்தைக்கு இந்த எமோஷன் பண்ணுற பிரசங்க எவன் பேசினாலும் கொடுக்காது எமோஷனில் காணிக்க கொடுக்காத அவங்க வேதத்தில் காணி கொடுத்தவெல்லாம் ஆவி ஏவி மனப்பூர்வமாய் கொடுத்தார்கள் இவர் வந்து சொல்வார் அப்படி கொடுத்தேன் இப்படி கொடுத்தேன் அதை கொடுத்தேன் இதை கொடுத்தேன் ஒன்னும் இவருக்கும் அந்த எமோஷன் கொடுக்க நான் இப்போ வந்து எமோஷன் பிரிச்சிகளில் பட் காட்ஸ் எமோஷன் பிதா கிறிஸ்து பரிசுத்தாவியானவர் எனக்குள்ள வாசமாய் இருக்கிறார் அந்த உணர்வு அந்த எண்ணம் அந்த பிரசன்னம் இப்பேற்பட்ட எனக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் நடப்பித்த இந்த கிரியைகளை உங்களுக்குள்ளும் தேவன் செய்வாராக உங்களுக்குள்ளும் ஆவியானவர் செய்வியா செய்வாராக நான் பிச்சைக்காரனுக்கு எதுவுமே போடுறதில்ல கேளுங்க பத வெயிட்டு ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் சரி ஏழைக்கு இறங்கணும் ஒன்று சரி இஸ்லாம் தேவாலயத்தில் ஒருத்தர் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தான் கரெக்டா போனவங்க பிச்சை போட்டாங்க ஏன்னா அவங்களாம் யூதர்கள் ரிலிஜன் ரிலிஜனில் கூட பிச்சை போடணும்னு இப்போ உபாகமத்தில் சொல்லலை திக்கச்சவர்கள் விதவைகள் அனாதைகள் இவங்களுக்கு தான் உதவி செய்யணும்னு வேதம் சொல்லுது நீ ஒரு அஞ்சு ரூபா போடுவ பத்து ரூபா போடுவ கரெக்டு ஆனால் எருசலம் தேவாலயத்துக்குள்ள வழக்கமாக பிச்சை கேட்குறவன் பேதரை யோவான்ட்ட பிச்சை கேட்க போகிறான் அவங்க பிச்சை கொடுத்தாங்களா ஹீலிங் கொடுத்தாங்களா நான் என்ன கொடுக்கணும் என்னை பார்த்தா போதும் அவனுக்கு போட்டு எனக்கு ஒன்று வரப்போகிறது அல்ல நீங்கள் அது ஒரு ரிலிஜன் என்ன நினச்சிக்கிறான் சரி இவனுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடுத்தேன் நான் சொல்கிறோம் புரியுதா சரி பிச்சைக்காரர்களை கொடுத்தாலும் சொல்லக்கூடாது பேங்கில் பயங்கரமாக அவனுக்கு பணம் இருக்கான் தெரியுமா ஹலோ என்னோட வருதியா பிச்சை போடாத கத்தர் கொடுக்கறதாலும் பிச்சைக்காரர் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்காத ஹலோ கத்தர் கொடுக்கறதும் பிச்சைக்காரன் கொடுக்க மாதிரி கொடுக்காத ஏராளம் தாராளம் மனப்பூர்வம் பை ஃபெய்த் ஹலோ லூயா இப்போ எனக்குள்ள ஒரு உணர்வை கொஞ்சம் மாசமாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அராப்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிகள் உணர்வு தான் இமோஷன்ஸ் அராப்ஸை குறித்த ஒரு உணர்வை எனக்குள்ள கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஏன் அந்த உணர்வை கொண்டு வந்தார்னா இஸ்மவேல் வம்சம் தான் அராப்ஸ் இப்போ இருக்கிற துபாயுடைய அந்த ஷேக்குன்னு சொல்கிறாங்களே தினமும் சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா வனாந்திரத்தில் இருந்தவரான் அவங்க அப்பா வனாந்திரத்தில் எழுத்தின்படியாய் வனாந்திரத்தில் டென்ட்டு போட்டு ஒட்டகம் தான் அவங்க ஒட்டகம் ஆனால் இவர் வந்து அப்பா அவங்கள எப்படி ஆசீர்வச்சார் அவனை நான் பலத்த ஜாதி யார இஸ்மே உன் முறையீட்டை கேட்டேன் நான் அவனை பலத்த ஜாதி ஆக்குவேன் சொல்லி என்று அந்த அரபு தேசங்கள் தேவனாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசமாக இருக்கிறது வார்த்தைக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசமாக இருக்கிறது அந்த அரபு தேசங்களோடு கத்தர் எடைப்பட்டு யூதர்களோடு அவர் இணக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார் ஹலோ அந்த அரபு தேசங்களோடு அந்த ராஜாக்களோடு கத்தர் எடைப்பட்டு யூதர்களோட இணக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார் இது தேவனுடைய செயல்பாடு அப்ப இஸ்ம வேலையே 
கத்தர் இவ்வளவு பலத்த ஜாதி ஆக்கணும்னா இயேசுவின் மரபணுவாகிய ரத்தத்துக்குள்ளே இருக்கிற உங்களை என்னை எவ்வளவு நீங்க தான் எவ்வளவா நீங்க யோசிக்கிறீங்களோ எவ்வளவா நீங்க நினைக்கிறீங்களோ எவ்வளவா நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களோ எவ்வளவா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ எவ்வளவா உங்க உணர்வையும் எண்ணங்களையும் அதுக்குள்ள வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளவு உங்களுக்கு இது ஜலத்தில் இல்லை எண்ணம் உணர்வு மறுபடியும் சொல்றேன் இது எதுல இருக்கு யார் எண்ணத்துல உங்க எண்ணத்துல உங்க உணர்வுல உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குன்றேன் வலது பக்கம் இடறு பார்த்து உங்க எண்ணத்துல உங்க உணர்வுல எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஜபத்துக்கு மேல எண்ணம் ரொம்ப பவர் அந்த எண்ணத்துல அப்படியே ஃபீலிங் அப்படியே இருக்கணும் என்ன பாச அவ்வளவுதானா இதுக்கு மேல என்ன பேசணும் உங்களை எங்கேயோ கொண்டுட்டு போயாச்சா ஹலோ என்ன பாச அழுகிறீங்களா அது ஏதோ தெரியல என்ன லைட்டா இருக்கலாம் எனக்கு அழுகிறதும் பிடிக்கும் சிரிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் சமூகத்துக்கு போய் சில பாடலை பாடும்போது அறியாத கண்ணீர் வரும் அது அவருக்கும் பிடிக்கும் என் கண்ணீரையும் நன்றியின் கண்ணீரையும் முகர்றாரையா நான் சிரிக்கிறதை அவர் முகர்றாரையா நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கும் போது அவர் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாரையா நீங்க துக்கப்படும் போது அவர் மகிழ்ச்சியா இல்ல நீங்க துக்கப்படும் போது உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்ற அவர் செயல்படுகிறாரையா daddy is very good daddy நீங்க துக்கப்படும் போது என்னடா இவ்வளவு பிரசவம் பண்ண என் குமாரனை கொடுத்த எப்ப பார்த்தாலும் துக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறானே அப்படி இல்ல நீங்க துக்கப்படும் போது உங்கள் உணர்வுகளை அறிந்து உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றுகிறார் he knows your feelings he knows your emotions he knows your inner struggling he knows all your areas daddy is our good daddy he is always ungalukku enakkum aavi kadutha mandalathile avar work pannikonde irukkar work pannikonde irukkar பிதா குமாரன் பரிசுத்து ஆவிய நாமத்தில் உங்களுக்கு தேவ தூதர்கள் பணிவிட செய்ய அடியேன் கட்டளையிடுகிறேன் இன்று அந்த பசுமை பார்க்கில் பிரவேசித்த உடனே ஆண்ட்ருமக் செய்தி காட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸை பேசுகிறேன் ஆமேன் குறைஞ்சு பார்த்த சர்ப்ரைஸை பேசுகிறேன் ஆசீர்வாதத்தை பேசுகிறேன் ஜீவனை பேசுகிறேன் சடுதியா காரியங்கள் நிகழ்கிறதை பேசுறேன் உங்களை பூரிக்க வைக்கிறதை பேசுறேன் பெரிய அற்புதமான சாட்சியை கத்தர் உங்களுக்கு உண்டு பண்ணுவதை பேசுகிறேன் வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சோம்ல அது பெரிய இழப்பு இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் இனிமே அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை விட பெரிய பாதிப்பு சமாதானத்துக்கு பாதிப்பு ஆனால் ஏற்கனவே அந்த சமாதானத்தை குறித்த ஏரியாவில் கத்திரனை அப்படியே பழக்கி 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 அப்போ தெரிஞ்சு போச்சு நான் சமாதானத்தை விட மாட்டேன் அது எவ்வளவு பேர் எங்கெங்கேயோ பணத்தை போட்டு கடைசியில் என்ன ஆகி போச்சு 
போட்ட பணம் பெரிய நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அவங்களும் கடந்து போயிருக்கிறாங்களே சமாதானம் பணத்தோட பெருசு சமாதானத்துல நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்கன்னா அதான் கிரீன் சிக்னல் உங்களுக்கு பெரிய அற்புதம் செய்ய போகும் நீங்க பாதிப்பையே நினைச்சு இப்படி பண்ணிட்டாங்களே இப்படி பேசிட்டாங்களே இப்படி செஞ்சுட்டாங்களே நான் நம்பினேன் மோசமாக்கிட்டாங்களே அப்படின்னே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எங்க வரலனா எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தை சிந்தையை ஆண்டு கொள்ளுகிற அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரல ஆனா இன்னைக்கு கத்தர் அந்த இடத்துக்கு எங்க அது எங்க என்னங்க உணர்வு ஆனா திடீர் திடீர் லேசாப்பில வருது ஆனா ஸ்ட்ராங் ஆனதுனால அது என்ன மோத முடியல அது என்ன மேற்கொள்ள முடியல அந்த பர்சன்ஸ் அதுல சம்பந்தப்பட்ட பர்சன்ஸ் அதுவும் ஒரு மாறி ஆனா கிருப அன்பு நான் ரொம்ப அவரை போல ஃபுல் பர்ஃபெக்ஷன் இல்ல மாற்றிக்கொண்டே வருகிறார் விளப்படுத்தி கொண்டே வருகிறார் மறுபடுத்தி கொண்டே வருகிறார் வாக் இன் லவ் உங்களுக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்தாவியினாலே தேவனுடைய அன்பு உங்கள் இறுதியங்களிலே ஊற்றப்பட்டு எல்லாரும் அப்படியே என்னென்ன வார்த்தையெல்லாம் கத்தர் கொடுத்தாரோ அந்த வார்த்தையெல்லாம் அவருக்கு சொல்லுங்க இந்த செய்தியை மறுபடியும் கேளுங்க யூதர்களை குறித்த ஒரு இம்பாக்ட் அவனுக்கு உங்களுக்கு ஆவியான கொடுத்துக்கிறார் யூதர்களை எப்படி ஆசீர்வதிக்கணும்னு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்துக்கிறார் யூதர்களை மாத்திரம் இல்ல உலகம் முழுதுக்கிற பரிசுத்தவான்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த செய்தியை வாங்கி அதை கேட்டு அதை பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு ஏசுவின் மரபணவும் யூதன் ஆசீர்வாதம் யூதன் ஆசீர்வாதத்தை முழுமையா உங்களுக்கு கத்தர் பேசிட்டார் பவுல் சொல்லுகிறார் ரோமர் பதினஞ்சு யூதர்களோட கலி கூறுங்கள் அவள் சொல்லுகிறார் ரோமர் ஒன்பது வாக்கு தத்தம் அவர்களுடையது உடன்படிக்கை அவர்களுடையது நியாயப்பிரமாணம் அவர்களுடையது பிதாக்கள் அவர்களுடையவர்கள் கிறிஸ்து அவர்களுடையவர்கள் நாம் யார் கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் ஆகவே இப்ப சொன்னதுனால அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஆனா அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட ஆசீர்வாதம் எல்லாம் இயேசுவின் பலிக்குள் உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு புரியறீங்களோ எவ்வளவு மன கண்கள் பிரகாசம் ஆகிறதோ எவ்வளவா பெரிய ஒரு தரிசனத்துக்குள்ள உங்கள் ஆவியை கொண்டு வர்றீங்களோ அவ்வளவாக பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவிய நாமத்துல ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்களை உங்க மேல நான் புறக்கலமேசன் பண்றேன் பாருங்க சமாதானம் சமாதானம் என்று சொல்லுகிற உதடுகளை உங்களுக்கு கத்தர் சிருஷ்டிப்பாராக யூதர்கள் இன்று வரை யாரை பார்த்தாலும் சலோ முஸ்லீம் யாரை பார்த்தாலும் சலாம் அலைக்கும் சமாதானத்துக்காய் வேண்டிக் கொள்வாயானால் அவர்கள் தேசத்துக்கு சமாதானம் உனக்கும் 
இன்னைக்கு பீஸ் பி அன்டியூ பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் இந்த வார்த்தையை ஆவியானவர் பயிற்சிய வார்த்தையை உங்கள் மனதிலும் உங்கள் உணர்விலும் உங்கள் ஆவியிலும் ஆவியானவர் தாமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாராக இதனாலே உங்களுக்குள்ளே விளைச்சலும் அறுவடையும் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டும் உண்டாவதாக இதனாலே உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸா காரியங்கள் நடப்பதாக 